trabajo en el marcador, el equipo tuvo la, la madurez suficiente y las agallas necesarias para, para ir al frente y lograr el, el empate y por ende eh, lograr el triunfo. Así que eh, quiero hacer una mención especial, eh, este, eh, dedicar los goles a un amigo eh, mío, Talo, quien perdió su padre eh, recientemente el lunes y pues ayer estuve compartí con él un rato en, en el velorio de, de, de su padre, ¿verdad? Entonces para él este, las condolencias de, pues, de la pérdida de, de su padre. Andy, eh, no sé si coincide usted, por momentos la U se desconcentra, es por eso también las anotaciones obviamente, ¿no? Sí, sí, eh, hay algo que hay que nosotros hemos, hemos tratado de tocar y es que cuando nosotros mismos somos los que le damos la iniciativa a los otros equipos, cuando perdemos el balón muy fácil en media cancha y esas son las cosas que hay que, hay que mejorar. Es cierto que se le dio un triunfo, pero tampoco eh, podemos este, sentirnos con la satisfacción de que hicimos un, un, un excelente partido. Los tres puntos son buenos, pero yo sé que este equipo tiene, tiene eh, capacidad para, eh, para no solo ganar los partidos, sino para, para dar un bonito espectáculo. A ver, Andy, ¿cómo analiza usted, cómo califica este momento, esta racha que vive anotando goles en cada partido? Eh, yo soy muy, muy realista. Eh, no, no me gusta vivir de fantasías, ni, ni mucho menos. Vivo el día a día. Eh, yo todos los días que me levanto le doy gracias a Dios por porque me lleva mi entreno y me lleve con bien a casa. Eh, este es un, un momento a cual a él le doy las gracias, ¿verdad? Pero también soy consciente que aquí hay que trabajar en pos del equipo. Y si hoy se me está dando la oportunidad de hacer los goles, pues todo es en pos del equipo. En lo personal va hacia un lado. Eh, yo creo que el equipo reaccionó y, y bueno, sacamos el resultado. Lo que me deja contento y tranquilo son los tres puntos que aquí en casa tenemos que ganar por, por el rival, por cómo estamos los dos abajo. Y bueno. Como te digo, ya esto ya ha pasado, hay que pasar el siguiente rival y bueno, hay que, hay que seguir trabajando fuerte. ¿no? ¿Por qué hoy se le vio otra cara al equipo de la universidad? No, yo creo que el equipo cuando, cuando se empieza a meter y todos estamos conectados, yo creo que es algo que, que por ahí nadie nos puede parar, pero sí, Ay, tenemos que mejorar mucho la posición de balón, perdemos muchas pelotas fáciles y, y por ahí nos relajamos un poquito, pero yo creo que si todos estamos en la misma frecuencia y, y con, la misma, con la misma dinámica de todo, yo creo que podemos hacer un buen, un buen partido y, y un buen partido que hicimos hoy. ¿Puede ser el inicio de, de lo que ustedes buscan, de lo bueno, de lo positivo? Todo el tiempo andamos buscando lo, lo bueno, lo, 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 lo que nos deje satisfecho, yo creo que, que hoy lo que nos deja más tranquilo y miré a todos con una sonrisa en la boca, que fueron que ganamos, que conseguimos tres puntos porque era un rival que estaba arriba de nosotros con un punto, pero como te digo, contento, satisfecho y tranquilo con, con ganas de trabajar todavía y faltan cuatro partidos que, que tenemos que mejorar algunas cosas y bueno, hay que estos cuatro partidos que tomar mucha responsabilidad. ¿no? ¿Desmotiva el hecho de que haya muy poca gente siempre en la atrás? Bueno, la afición siempre, siempre es importante para nosotros, pero bueno, yo creo que el equipo va a ir de menos a más, hoy demostramos que, que somos capaces de, de, de sacar buenos resultados y así hacer un buen fútbol, ojalá que nos sigan apoyando y bueno, siempre las buenas y las malas que estén con nosotros. ¿no?